ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ചോക്കോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല പോലെ തന്നെ ബീറ്റായി വന്നാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി എഗ് മിക്സിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാലും ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറും കൂടി അവിടെ വിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലോർ മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് റെഡി ആക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ നട്ട്സും അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ടെൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ട് നടുവിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് ചേർത്തിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഇനി ലെയറിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹണി കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാനത് ചെയ്യാനും മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെയറിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഹണി കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് കേക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ക്രീം കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇട്ടത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് മുഴുവൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ കേക്കിന് ചുറ്റിലായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വൺ കെ ജിയും നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി കേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ